Dahil sa katsakahan ng mukha ko, hindi naging normal ang buhay ko. That's wild. I can't even imagine that you grew up here. Ako nung napanood lang yung mga tao dyan sa labas. Pero, ngayon malaya na ako. You know what? Ako naman may papakita sa'yo. Palpak na naman ang business venture ko. Tigilan mo na kasi muna yung pag-invest hanggat wala sa'yo yung swerte. Ano ko ba kasi pipigain yung Almira na yun na ilabas ang Dragon Statue? Wait, stop the car. Si Michael yun na. Bakit kasama ni Dragon Lady yung boyfriend ng anak mo? Kanina pa namin ninantay si Ina. So, hindi na lang anak pa. Niyaya ko pa umanood na sino si Ina. Ganun na ba kayo ka-close? Hindi ba kakakilala nyo lang? Ang totoo naman po kasi ako talaga yung nag-iya kay Michael na pumunta dito sa bahay. Tina, kahit ano pa yung pangangatwira na sabihin mo sa akin. Mali pa rin yung ginawa mo. I apologize. I assure you it won't happen again. Baka dapat warningan mo na si Astrid. It's pointless na sabihin ko pa kay Astrid. May idea na ako kung paano sisingilin si Rebecca sa mga utang niya. Si Michael! Mabait lang po talaga yun si Michael. At saka nilang, isipin mo naman, isang katulad ni Michael, magkakagusto sa katulad ko. Kahit anong kapintasan mo, mahanap at mahanap mo yung para sa'yo na tatanggap kung ano ka at kung sino ka man. Hindi na ako magpapaligoy dito. Ninakaw ni Almira ang dragon statue na. And I want it back. You get it for me. Teka, bakit ako? Si Celestina, ipagpatuloy mo ang pakikipagkaibigan mo sa kanya dahil siya mismo ang magtuturo sa'yo kung nasaan ang Dragon Statue. Tita, no offense po ha, pero... Are you serious? Mukha ba ako napapatawa? <laughs> Parati kayo nakikita ni Ina. <laughs> Madali mo makukuha ang loob niya. I don't know what's going on. Nature, tao ma. I've been wanting to ask you this favor for a long time now. To help our family. Handa naman akong tumulo sa pamilya natin eh, pero... Sa ganitong parahan pa talaga. Think of it as a favor. Talin mo sa akin ang dragon statue. Kapalit ng pagkakautang ng pamilya. Simple. Ang ganitong party, kung hindi naman totoo ang pinapakita sa akin ng mga tao. Malabas lang ang lahat. Pagkatay na anak. Happy birthday. 
Selamat. Oh. Parang sa lahat ng nagsa-celebrate ng birthday, ikaw at ang hindi masaya. Masaya naman ako. <laughs> Pero... Pero? Hindi naman kasi ganitong klaseng selebrasyon ang ginusto ko. Oo, malaki. Maganda. Sobrang ingrande, pero... Yung mga tao, hindi naman totoo, eh. Para tuloy, mas lalo ko lang naramdaman na... nakakaiba ako. Na hindi ako normal. Alam mo, kaapong ka pa ganyan. Nagsisenti. Ang oh, OA ko na ba? Hindi naman kita masisisi eh. Pero... Pero alam mo, buksan mo na lang kaya yung regalo ko sa'yo. Dali. I did. It's actually a series of drawings that I did for you. You know, there's a story there. You see, there's a cocoon right there. It's a bad one. It's a bad one. You can say to others that it's a bad one. But you know, in that room, there's something beautiful just waiting to come out. And Ina, you are beautiful inside. That's all that should matter. Kaya kahit na ano pang sabihin nila, huwag ka magpapag-iba. Ha? Dahil kung anong meron ka, mas matimbang pa yan sa kahit na anong gandang panlabas na meron sila. gonna dance. Kind of like your favorite movie. You know, the one we never got to watch. Tiwala lang. Huh? Huh? Tiwala lang. Let's go. <laughs> I got you.
Ina. Hmm. Nay. Nakita ko yung closeness niyo ni Michael kanina. Papayit po talaga siya, Nay, no? Mabuti siyang kaibigan. Naiintindihan ko. Alam kong bahagi ito ng pagiging malaya mo. Pero, Ina, huwag mo sanang kalilimutan na na iba ka pa rin. At iba si Michael. Po? Hanggat maaga, gusto ko matuto kang lumugar sa tama. Ang mga kagaya ni Michael, hindi ka kayang mahalin. Alam ko, anak, masakit, pero... kailangan mo tanggapin. At mahal na mahal kita. Kaya ako sinasabi sa iyo yung totoo. Okay po, Nay. Naiintindihan ko po. Kumusta ang lakad mo kay Celestina? Ayun. Kagaya ng gusto niyong mangyari, kinukuha ko yung tiwala ng kawawang ina. Hindi tayo masasamang mga tao. Michael, kaibigan ko si Almira, alam mo yan. But... We have no choice. We we need to do this. Ito lang ang paraan. Hold your tongue, Mama. Hold your tongue. One of the keys to our success is customer service. Kaya dito sa Lucky 88, we value each customer's opinion. Tama, kasi ang customer naman talaga ang rason kung bakit tayo number one, di ba? Sir Godwin, nasa office na po yung news flyer. Oh, sige. Um, susunod na ako. Okay. Ina, ito ka na muna. Oh. Observe mo yung mga customers natin, okay? Okay. Sige. Ma'am Ina, May yes. customer po na gusto kumausap sa inyo. Ah, uh, sino? Uh. Oh, I'm Jimmy Creature na pala dito. Hi, Ina. Astrid. Oh. Itatanong ko lang sana kung magandang pangkaliskis to. Tatawagin ko yung Dicer para maisagot niya lahat ng tanong mo. Shakwa. Alam mo ikaw? Hindi ka lang pangit eh. Stupida ka pa. Para kang sira. Nagpaparinig ako. Yung kaliskis mo na yan, yung pangit mong mukha, yan ang kakaliskisan ko. Astrid, please. Huwag ka naman mag-scandalo dito. Okay. Fine. I won't. Pero makinig ka sa sasabihin ko dahil minsan ko lang itong sasabihin sa'yo. Hindi ka maganda. Huwag kang assuming. Hindi, hindi magkakagusto sa'yo yung boyfriend ko. Boyfriend? Ah, ganun. Nanlalandi ka, tapos hindi mo pala alam? S sorry, pero... Si Michael! Matagal na kaming may relasyon. Kaya ikaw, huwag ka nang umasa, okay? Let's go, Astrid. Let's wake up pala yung kain here. Because... Between you and me, hindi ka niya papatulan. Pangit mo.
Mina. Bakit ka nandito? Well, hindi mo sinasagot mga texts ko. Nire-reject mo pa mga tawag ko sa'yo. Natural, pupuntahan kita. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Busy ako. Ina, hindi totoo yan. Malakas ang kutob ko, iniiwasan mo ako. Hmm. Michael! Matagal akong may relasyon. Kaya ikaw, huwag ka nang umasa, okay? Oo. Iniiwasan kita. Kaya pwede ba? Please, tulungan mo na ako. Layon mo na ako, okay? Ina, ina, ina. Ano, ano po nangyayari? Akala ko ba magkaibigan tayo? Oo, magkaibigan tayo. Pero ako ang may problema. Kasi, Michael, hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko eh. Michael. I'm falling in love with you. Michael, I'm falling in love with you at alam kong mali. Mali dahil kaibigan lang ang tingin mo sa akin. At higit pa doon, may girlfriend ka, si Astrid. Wala kang kasalanan pero ayoko ding masaktan. Kaya kung meron man tayong pinagsamahan, please, tulungan mo na lang ako. Layuan mo na lang ako. Ha? Ayaw na kitang makita ulit. Simple-simple ng pinagagawa ko sa'yo, hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hindi madali yung pinapagawa ninyo dahil tao yung involved dito, hindi bagay. Magdaan ka sa pananalita mo, ha? Alam niyo si Ina, may damdamin din yun, eh. At dahil sa damdamin niyang yun, hindi na mangyayari yung gusto niyo dahil ayaw na niya makipagkita sa akin. What? She's ending our friendship. Simple as that. Oh, eh, bakit naman niya gagawin yun? Unless may ginagawa kang kagaguhan. Ayaw na makipagkita sa akin ni Ina dahil nauhulog na yung loob niya sa akin. She's... She's falling in love with me. Ah, eh, di mas mabuti. Mas lalo mo siyang dapat i-pursue. Ligawan mo, pasagutin mo. Make her believe that you love her too. Auntie, that's crazy. Okay, do you but that's going too far. I can't do that to Ina. It's bukay. I can't. Alam mo ba, Ina, very memorable sa amin ang place na to kasi dito na nga na kang mami mo. Dito na pisa ang itlog. Itlog? Anong itlog, Nina? Ginger, ginger, kung ano-ano ang sinasabi mo. Ah, hindi, ang ibig ko sabihin, parang inahin ng mami mo na nanganak sa'yo. At, at saka ano, magugustuhan mo dito. Kalos mo lang pumupunta rito solo na pinulungan. Oh anak, maaliw-aliw ka dito kasi maraming pwedeng puntahan. At saka, alam mo ba, pwede tayong mag-camping. Pwede rin tayong maligo sa river. Di ba? At saka, ang importante, makakalimutan mo dito si Michael. So, kaya ka pala nakikipag-close dun sa Dragon Lady na yun. Akala ko pa naman may idea ka na. 
makakagawan lahat doon ng mami mo. Well, wala naman palang masama kung ganun. Walang masama, Astrid. Panluloko yun. Sila naman yung unang nanloko sa family ko eh. Kinuha nila yung dragon statue ni mami. Alam mo, isa pa yan eh. Ano bang meron sa statwa na yun na ganun ka-invested yung mami mo sa dragon statue na yun? Ano bang meron doon? Matagal nang obsessed si Mommy dun sa dragon statue na yun. And from what I know, nakuha pa nila yun sa mga ninuno nila. And sabi ni Mommy, very lucky yung statue na yun. Can you believe her? I don't know. Well, since sobrang invested ni Mommy, it must be true. Pati ikaw, pinapamigay niya eh. Well, hindi pa rin ako papay sa gusto niya mangyari. Ang mga straight, pati relasyon natin mga apektuhan na sa gusto niya mangyari eh. Babe, kilala ko si Mommy. Lahat gagawin niya para makuha yung dragon statue. Zero, three, zero, four, zero, zero. 